Les pièces issues du procédé de fabrication additive d'aide sont souvent destinées à l'industrie automobile, aéronautique, nucléaire ou encore médicale. L'enjeu très fort que cela sous-entend, c'est de réussir à fabriquer ou à produire des pièces parfaites, c'est-à-dire sans défaut. Le procédé consiste à transporter de la poudre métallique jusqu'à une buse dite coaxiale afin de la faire converger au point focal d'un laser haute puissance qui va engendrer un bain de fusion et on va pouvoir ainsi déposer de la matière couche par couche. C'est précisément ce type de procédé que développe la société BIM. Cette technologie permet la production de pièces à géométrie complexe qui peuvent être métalliques, polymères, céramiques ou encore multimatériaux. L'objectif de ce projet vise à développer des outils de contrôle de qualité en fabrication additive. On s'est attaché notamment à évaluer une méthode sans contact, ultrason laser, qui nous a permis de détecter des défauts de type fissure ou microporosité au cours de la fabrication de la pièce. On utilise un laser pulsé afin de venir chauffer localement la surface de l'échantillon inspecté, engendrant ainsi une dilatation thermique ayant pour effet la propagation d'ondes élastiques dans le domaine ultrasonore, à la fois à la surface de l'échantillon et aussi dans le volume. Les ultrasons sont détectés à l'aide d'un autre laser, un interféromètre, qui permet de mesurer la vibration sur une large bande et sans contact. Le défi à relever a consisté à synchroniser les trajectoires du robot sonde avec les mouvements du robot 5 axes de la machine BIM. La société VLM Robotics a installé un nouveau robot 6 axes à l'intérieur de la machine. Grâce à ce robot, on a pu mouvoir la tête optique reliée au système ultrason laser Technar. Ainsi, le robot sonde et la machine de fabrication additive BIM ont pu être pilotés de façon synchronisée à l'aide d'un directeur de commande numérique multicanal. Au cours de ces essais, nous avons utilisé deux types de configurations d'inspection différentes. La première configuration est basée sur l'utilisation d'ondes évanescentes ou de surface. Une nouvelle tête optique a été développée au CEA, laquelle permet de favoriser la génération des ondes de relais vers les hautes fréquences. Ensuite, en scannant la surface, nous avons cherché à identifier toutes les anomalies de propagation, ce qui nous permet de détecter la présence de défauts. La seconde inspection, quant à elle, est basée sur les modes à vitesse de groupe nul. On peut s'apercevoir que les pièces qui sont issues du procédé d'aide se présentent souvent sous la forme de plaques, de tubes, de coudes ou encore de coques masse. Ces guides d'ondes ont une fréquence de résonance bien particulière. Il suffit alors de suivre les variations de la fréquence de résonance afin de détecter la présence de défauts. Contrôler les pièces en temps réel permet de détecter les défauts en ligne afin de les corriger au cours de la fabrication pour produire des pièces sans défaut.